Sveiki brangų žiūrovai, už lango vis dar žiema, todėl mes lendame į vidų ir šią savaitę piešiame privataus namo garaže. Su manim šią savaitę dirba Justino Sandra Vičiutė, kuri dabar valgo su realiu. Spondžiukas yra lengvai sudreikinamas ir žiūrim, kas gausis. Tai yra nebandytas dalykas. Labai aštrus kampai, aišku. Reikia tik atspandžiukas būtų netoks aštrus. Ir štai kažkokia po savimėčių. Taik, tas dar pamirko. Baigta darbą aš valti netrodyti, tačiau neapsėjta čia be iššūkių ir visas sunkumas buvo pasiekti kažkokį tokį visiems prieinamą variantą, o tai yra architekto vizija, kuris ir pasikvietė mane čia iš pierstančių tos sienos, užsakovas, kuris savo norus turi ir aišku mano galimybės, tai toks į trijų dalių kompleksinis klausimas. dar kas čia net nebuvo atėjęs, buvo daiktai, automobilis, kažkoks toks pusėjo abstraktas, pusėjo tapybinis daiktas ir kai būna garažė visokio daiktų daug, tai ten ir yra koncentruota kompozicija ir visko pilna. Tai aišku, aš to jau skizo net ir nerodžiu niekam, nes čia tokie mano norai, kurie čia nelabai kažką daug gal reiškia. Aš čia jau pamačiau, pirmą kartą apsilankiau, pasikalbėjom, kas čia tokio galėtų būti ir tada pasiūliu tokį geometrinį labai, su tokiu daugiau Malevičiaus stiliaus kūriniu, su arme, su šešeliukai, su visokiais tokiais niuansais ir va, ir šitas pasiūlymas nepraėjo vėlgi. Tada buvo noras kažką labiau su gamtas, su žalynus, su medžiais ir trečias variantas buvo tokios šakos, tokios žievės, kurios aš pats fotografavau žalynę netoliu. Jos ir paskiau dar ir sujungiam tas, tas sujungiau su tais visais abstraktais, su pirminiai dėja, toks įgavosi suklijotas daiktas, tačiau jis irgi jau vien neįtiko. Štai čia yra mūsų naujasis įrankis. Pirmą kartą išbandomas dažų mikseris ant krašto. Viskas baigėsi ažalo medžių, paprasčiausiai, vėl aš eijau į ažaliną, ieškojau tokio medžio su tokiam šakom ir kad nuotraukoje tą kompoziciją žiūrėtų su organiškai ir įsipaišytų gerai į šitą formatą ir viena iš daug nuotraukų galiausiai tiko ir mes čia ir bandome dabar perkelti ir jau šiandien užbaiginėjame darbus. Dėl pavyrėjus lipam. Ir dabar, kaip reikia daryti šitą dalyką. 
Rick Egan se ousei. Rick Egan se ousei. Štai dėl vaikščiatą. Ta dėl nespausti. O čia matome sulos kranelį esantį ant šakos. Jeigu atsukimėjai gai sulą. Vienas dalykas, apie kurį niekad nepagalvoja, tai kiek visokių dalykų ir daiktų reikia turėti ir temti skai nedirbti ir visokių kopiečių ir visokių dažų, kurių gali prireikti ir tu nežinai. Ir vis tiek visada, ką nors pamiršti, tai atidarytuvą kokį, tai ten kokį stovą, tai dar ką nors. Šį kartą bandžiau keletą čia tokių inovacijų, tai graštas kempinėlė ir da kiti dalykai, bet daja kažkaip šį kartą nelabai su jais gerai sekėsi ir jos ne visai pasitvirtino, nors vis tiek visada įdomu, ką nors išbandyti naujo. Eis šis specialus įrankis. Ir aš ką nors išsikirpsiu. Taigi, galiausiai po septynių dienų užbaigėme šį kūrinį ir galime pasižiūrėti, kaip jisai atrodo. Štai pilnai baigtas. Čia daugiau ties centrų bandėm ištapyti. Ir finalį netgi tekstūrą tokią uždėjom lengvą iš mažų taškiukų ir visą. Tai va, centras daugiau užtapytas, o į šonus eina truputį mažiau detalių, kur baigės ir visai plotas tos dalys, kurios yra ant ramplanė. Nors šio kurnio jums nepavyks pamatyti gyvaidėje, aš tikiuosi šis video jums buvo įdomus ir jeigu tik tai vėl eisiu kažką pieštį ar daryti, būtinai stengsiuosi vėl nufilmuoti ir parodyti, nežinau kada tai bus, daug laiko labai praleidžiu tos projektus nerindamas, dabar dar pliūs žiema, nors turiu kažkokių planų ir užsakymų, tačiau žiūrėsim kaip eisis. Tai ačiū, kad žiūrit ir iki pasimatymo. Štai nulekė maunėlis nuo galo, atsiršta medaže ir viskas.